ఇప్పుడు ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు రోల్ ఉందంటే ర్యాండమ్ గా ఫోన్ వస్తుందా అంతే క్యారెక్టర్ ఉందండి త్రీ డేస్ వర్క్ ఉంటుంది అంతే అంతే అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు ఇంత ఇవ్వాలని చెప్తావు బికాస్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి నాకు ఇప్పటికీ చాలా మొహమాటం ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకో విషయం చెప్తాను నీ గురించి ఎవరో చెప్పిన విషయం చెప్పాను చాలా మొహమాటం సో ఒక మేనేజర్ లాంటి ఆయన పెట్టుకున్నాను మీరు మాట్లాడండి అంటాను నువ్వు చాలా సార్లు వాళ్ళు ఏముంది మేడం ఒక్కొక్కసారి చేసేస్తాను కూడా అంటే ఐ వాంట్ మై మనీ కానీ నాకు అడగడం ఎందుకో మొహమాటం అది నేర్పలేదు నేర్చుకోలేదు ఎప్పుడు పని ఇంపార్టెంట్ అని తప్ప డబ్బులు ఇంపార్టెంట్ అని నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నా వేరే వాళ్ళని చూసి ఫస్ట్ డబ్బులు ఎంత అని తర్వాత పని అడుగుతున్నారు అంటే డబ్బులు ఎంత ఇస్తే ఏ పనైనా చేస్తారా అని కూడా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది దట్స్ వెరీ ఇల్లాజికల్ కదా అంటే నేను ఇంత ఇస్తా అంటే ఏ పని అయినా చేసేస్తారా వాళ్ళు లాజికల్ ఇస్ దాట్ వర్క్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మై ప్రెసెన్స్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ లేటర్ మనీ విల్ కమ్ రైట్ సరస్వతి ఇంపార్టెంట్ అంటే దట్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా సార్ ఓకే మనీ వస్తుంటే ఏ పనైనా చేస్తానా నేను చేయను కదా ఐ వాంట్ అండ్ వై షుడ్ ఐ అదే కదా దట్స్ ట్రూ అబ్సల్యూట్లీ కానీ ఈ కాంటాక్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎలెవెన్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు చెప్పారు దట్ షీ సో స్వీట్ అసలు తను ఫ్రీగా అయినా చేస్తుంది షీ డజన్ డిమాండ్ కదా ఫస్ట్ వాళ్ళని ఇమ్మని చెప్పండి అంటే సి వాళ్ళు అడిగితే చెప్తాము చేస్తానంటాను కానీ దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ థింగ్ కదా వెన్ ఇట్స్ కమర్షియల్ కాన్సర్ట్ కమర్షియల్ థింగ్ అది వాళ్ళకి తెలియాలని అంటే డెఫినెట్గా బట్ ఆ బౌండరీస్ మనం గీయాలి బట్ వై డోంట్ చేస్తున్నా ఫుల్ డబ్ మనిషి అంటారని భయమా నేను అడుగుతున్నాను ఈ మధ్య ఈ మధ్య అడుగుతున్నాను బికాస్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఫ్రీగా చేయాలంటే ఐ వర్క్ ఫర్ బ్లైండ్ స్కూల్స్ వాళ్ళకి స్క్రైబ్ చేస్తాను ఐ వర్క్ ఫర్ ఆర్ఫన్ ఏజెస్ వాళ్ళకి చేస్తే స్టిల్ వర్త్ ఇట్ వీళ్ళకి చేయకూడదు కమర్షియల్ మీడియం అని సారీ అండి దిస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ అని చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అంటే ఫర్ విమెన్ లైక్ అస్ బేసికలీ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ కాదు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అంటే ఓకే ఇంత నీ జీతం ఒకటేసారి జీతం పడుతుంది కరెక్ట్ ఇది ఎవరు ఎంత ఇస్తారో తెలియదు ఎవరిని అడగచ్చో తెలియదు పెద్దవాళ్ళని అడుగు అడిగితే మళ్ళీ ముద్ర పడిపోతుందనో భయం కొన్ని చోట్ల ఇస్తామని ఇవ్వరు ఎక్కడతారు అది కూడా జరుగుంటుంది కదా చాలా సార్ చాలా నార్మల్ నాట్ ఓన్లీ టెలివిజన్ అండ్ మీడియా బిగ్ ఆడియో రిలీజ్ లకు కూడా అరే ఆ నేను నెక్స్ట్ దానికి రావాలి వెరీ వెరీ బిగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఆడియో రిలీజెస్ లో కూడా ఐ వాచ్డ్ యు అ లాట్ అంటే ఇట్స్ అవి కూడా అలాగే చేస్తారు బిగ్ మీడియా హౌసెస్ అవును నాకు తెలుసు బిగ్ మీడియా హౌసెస్ అడిగితే ఏమంటారు పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు మనం ఒకసారి రెండు సార్లు అడుగుతాం మూడోసారి అడుగుతాం తర్వాత ఏ హౌ మెనీ టైమ్స్ హావ్ యు వర్క్డ్ మళ్ళీ వాళ్ళతోటి అలా ఇగ్గొట్టిన వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ పని చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా అంటారు అంటే పెద్ద పేర్లు తీసుకుంటారు లైక్ చిరంజీవి గారు చెప్పారండి లేకపోతే సోయన్స్ చెప్పారంటే మనం వద్దనం కదా అవును సి వీ హర్ హియర్ టు వర్క్ డెఫినెట్గా సో అండ్ అది కూడా పెద్దవాళ్ళు అనేసరికి ఒక గౌరవం ఒక రెస్పెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అప్ టు దెమ్ అండ్ వీ హ్ ఇక్కడ ఉన్నాం కదా చిరంజీవి గారు ఇస్ అ మార్క్ ఆర్ ఇంకెవరన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవరి పేరు చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళు పేరు చెప్తే డెఫినెట్గా చేస్తాం అండ్ వీ విల్ డూ ఆల్సో వదిలేసండి అది కర్మ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే నేను దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించట్లేదు బికాస్ నేను బిలీవ్ ఏం చేస్తానంటే మంచి వాళ్ళకి మంచే జరుగుతుంది చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డ చెడే జరుగుతుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి మొట్టికి ఇక్కడ మొట్టి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే కానీ మంచి వాళ్ళు వాళ్ళ సంబంధించిన నియమ నిబంధనలన్నీ వాళ్ళు చెప్పకపోతే మంచి ఎలా జరుగుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఫుడ్ డౌన్ విడ్ ఆల్సో నేను స్టేజ్ ఎక్కే ముందు వరకు కూడా చెప్తాను యూ ఫస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ దెన్ అని ఇప్పుడు గెస్ట్ వచ్చేసారు స్టార్ట్ అవ్వాలి అది వాళ్ళు చేయట్లేదు దే నాట్ రీచబుల్ దే డోంట్ డూ థింగ్స్ ఏం చేస్తామండి చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది అలా ఎగ్గొడితే అక్కడ లాస్ట్ మినిట్ లో మనం హ్యాండ్ ఇవ్వలేము చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది సంస్కారాలు అడ్డు వస్తాయి కదా హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు కూడా అంటే అది మీరు అన్నట్టు అది వాళ్ళ సంస్కారం ఇది మన సంస్కారం అంతే కదా సో మనకేది నేర్పారు పెద్దవాళ్ళు అదే చేస్తాం కదా సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ జస్ట్ డూ దట్ వే ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఇంత గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతున్నాను అంటే భార్గవి మనకి ఇది ఇది ఒక నేనే కాదండి ప్రపంచం చాలా సుమక్కని జాన్సక్కని చాలా మందిని అడగను సుమ శ్రీముఖిని కూడా అడగచ్చు అందరిని అడ దే ఆల్ హ్యావ్ ది సేమ్ కంప్లైంట్ హోల్ సేల్ గా ఉంటుంది ఆ
ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ మోడ్ లో చేసిన ఫ్యూ అసైన్మెంట్స్ లో అక్కడక్కడ ఒకటి ఇద్దరు ఎగొట్టారు బట్ చాలా వరకు నేను ఐ డోంట్ ఐ పుట్ మై టర్మ్స్ డౌన్ ఫ్రీగా చేయమంటే చేస్తా కానీ ముందే చెప్పాలి ముందు ఇస్తానని తర్వాత ఇవ్వకుండా చేసిన సందర్భాలు వేరు బట్ యు కాంట్ అండ్ ఆల్సో టైమ్ ఇస్ సో ప్రెషియస్ మోర్ దిన్ ఎనిథింగ్ ఇది ఒక వ్యవహారం ఒక ప్రపంచం అలాంటి బట్టలు కూడా మన దగ్గర ఉండవు మామూలుగా వెరీ ఫ్లాషీ క్లోత్స్ ఇంట్లో వేసుకునే బట్టలు ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా చూడిదార్ కమీజ్ లో చీరలో డ్రెస్ లో మామూలు డ్రెస్ లు ఉంటాయి ఒక ఆడియో ఈవెంట్ చేయాలంటే ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ హౌ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ క్లోదింగ్ అంతా మెయింటైన్ చేయాలి కదా అది ఒక ప్రపంచం అండ్ ఆరు గంటలకు ఈవెంట్ అంటారు పొద్దున్న నుంచి ఆ రోజు ప్రిపేర్ అవ్వడం డ్రెస్ అవ్వడం వెళ్ళడం హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇట్ ఇస్ కదా ఇట్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ డేస్ ఎఫర్ట్ యా సో ఇట్ ఇస్ యా ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఐడి నేను నేను సెలెక్టివ్ గా ఉంటాను దట్స్ ఐ ఎమ్ వెరీ సెలెక్టివ్ అండ్ ఐ ఆల్సో ఐ మీన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్పేస్ కదా దిస్ న్యూస్ అండ్ ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవి సో ఇలా కొనసాగుతున్న జీవితంలో సీరియల్స్ కూడా యు ట్రైడ్ క్వైట్ అ ఫ్యూ కదా ఒక్కటే ట్రై చేశాను చాలా ఎక్కువ చూసినట్టు అనిపిస్తుంది సీరియల్ లేదు 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 ఒక్కటే ఒక్కటి అది కార్తీక దీపం అని చెన్నైలో బాలాజీ టెలి ఫిల్మ్స్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఐ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వెరీ యంగ్ సో అందులో చేశాను ఐ థింక్ హార్డ్లీ అయ్యర్ అంతే దాని తర్వాత నా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి చాలా క్లాష్ అవుతాను నా ఎగ్జామ్స్తో నేను ఎంఏ రాస్తున్నాను అప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ సో కుదరదని అది చెప్తే వాళ్ళు నన్ను చంపేశాను అందులో సో హ్యాపీగా వచ్చేసాను కానీ టూ వేస్ నాకు ఫస్ట్ యాక్టింగ్ నేర్పింది సీరియలే సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రెషియస్ అని నేర్పింది కూడా అదే చాలా ప్రెషియస్ బికాస్ అప్పుడే నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఇంట్లో ఫ్యామిలీ విక్రమ్ నేను అండ్ వీ స్టిల్ గెటింగ్ టు బీ టుగెదర్ సో చాలా కష్టం నేను ఎంఏ అప్పుడే ఫినిష్ చేసి ఎంఫిల్కి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఎంట్రెన్స్ సో నేను చేసింది అలా మంచి పని చదువుకోవడం లాంగ్ విత్ దిస్ అనే నేను నేను ఇప్పటికీ బిలీవ్ చేస్తాను 